ഡിഫറൻസ് നോളജ് സ്കിൽസ് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ അക്കാദമിക് സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ നോക്കേണ്ടി വരും മിക്ക വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും പേരുകൾ പല രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും പലതും മനസ്സിൽ നിൽക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പേരുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിൽ നിൽക്കാത്ത പ്രശ്നം ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള പ്രശ്നം ഇതിനെയെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഫേവറൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ സഫാരി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫയർഫോക്സ് ഗൂഗിൾ ക്രോം പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ബുക്ക് മാർക്ക് എന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫീച്ചർ വഴി വളരെ പെട്ടെന്ന് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ആർ എൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുവഴി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ എഴുതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച യു ആർ എല്ലിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഫേവറേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം അടുത്തത് സെർച്ച് എൻജിൻസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അക്കാദമിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വല്ല സംഗതികളും സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതുവഴിയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സെർച്ച് എൻജിനുകൾക്ക് പൊതുവെ മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേര് സ്പൈഡർ എന്നാണ് സ്പൈഡർ എന്നാൽ ദ സ്പൈഡർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കളക്ട്സ് ഡാറ്റ ഓൺ ദി വേബ് ഫോളോയിങ് ദ ലിങ്ക് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് വെബ് പേജസ് സ്പൈഡർ എന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളിലെ ഡാറ്റകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ടെഗ് എന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ഡാറ്റകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇൻഡെക്സർ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ സെർച്ചിങ് ടേം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു അക്കാദമിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ഒരു പദം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പദങ്ങൾ അതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി ഒരു റോബോട്ടിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റോബോട്ടിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ അവയെ ഇൻഡെക്സ് ആക്കി അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സർ പ്രോഗ്രാം അതിനെ ഒരു വലിയ ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്കി മാറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനോടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡാണ് അവർ സെർച്ച് എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്പൈഡർ ഒന്ന് ഇൻഡെക്സർ പ്രോഗ്രാം മൂന്നാമത്തേത് സെർച്ച് എൻജിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി നൽകുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർച്ച് എൻജിനാണ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് അതുപോലെ യാഹു സെർച്ച് ഉണ്ട് ബിങ് സെർച്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെർച്ച് എൻജിനുകളുണ്ട് ഓരോ സെർച്ച് എൻജിനിലും നമ്മൾ ഒരേ ഡാറ്റ തന്നെ നമ്മൾ ഒരേ ടേം തന്നെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെർച്ച് എൻജിനുകളിലും നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് ഓരോ സെർച്ച് എൻജിനും സെറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച വെച്ചതിനനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള സെർച്ച് എൻജിനുകളൊക്കെ അവർ നൽകുന്ന ഒരു റാങ്ക് അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയി
ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് വേർഡ്സ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പണം നൽകിയാൽ പണം നൽകിയാൽ സെർച്ച് എൻജിനിൻ്റെ ഏത് ടേം ഉപയോഗിച്ചാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വെബ്സൈറ്റും നൽകുന്ന പണത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളെ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളടക്കം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ സെർച്ച് എൻജിനുകളിലും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരേ ടേം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് സെർച്ച് എൻജിനുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ്സാണ് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ മൂല്യനിർണയം ഒരു സെർച്ച് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉപയോക്താവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്പോൺസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിക്കിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഓദർ അത് ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ഒരു റെപ്യൂട്ടബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം ഈ സൈറ്റ് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരെ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം അതിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളും അതിനുള്ള ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകളുടെ രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റൈലുകളും ഒക്കെ ഉള്ള കൃത്യമായ കണ്ടൻറ്റാണോ എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന് തന്നെ അത് തിരിച്ചടിക്കുന്ന പല ത്രറ്റുകളും ഭീഷണികളും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് ആണ് പെട്ടെന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം വഴി മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇൻ്റർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ്ങിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് യാഹു മെസ്സഞ്ചർ ഇനി അടുത്തത് വെബ് കാസ്റ്റാണ് വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിലിം ക്ലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പോ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നാൽ വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല മറിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ വളരെ കൃത്യമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ് വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രീമിംഗ് വഴിയാണ് വെബ് കാസ്റ്റിംഗിൽ നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കണ്ടൻറ്റുകളുണ്ടാവും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കണ്ടൻറ്റുകളുണ്ടാവും നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കണ്ടൻറ്റുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് റേഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിലും നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയാത്ത കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനമാണ് ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അതേപോലെ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും അടുത്ത ഭാഗം ഇമെയിലാണ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിലാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഉപാധിയായിട്ട് ഇമെയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ സ്ഥാനം ഒരു പങ്ക് തന്നെ ഇമെയിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫിക്സും അതേപോലെ നല്ല ആകർഷകമായ ഡിസൈനുകളും ഉപയോഗിച്ച് മെസ്സേജുകളും മറ്റും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വന്നതോടുകൂടെ ഇതിനുള്ള പോപ്പുലാരിറ്റി ജനകീയത കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഇമെയിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റേജിൻ്റെ കോസ്റ്റില്ല അതേപോലെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോൺ കോളുകളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇമെയിലിനുണ്ട് അതുപോ അതുകൂടാതെ തന്നെ 
ഈ അയക്കുന്ന ആൾക്കും ഇമെയിൽ അയക്കുന്ന ആൾക്കും റെസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ഒരേ സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹാജറായിരിക്കണം എന്നില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്ക് എടുത്തു നോക്കാവുന്ന ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇമെയിലിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിലിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉള്ളത് പോ പോലെ ഒരു പാസ്വേഡും ഒരു യൂസർ നെയിമും ഒക്കെ ഇമെയിലിനും ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇനി അടുത്തത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തെ സംവിധാനമാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ജോലികൾ പൊസിഷനുകളൊക്കെ ജോബ് പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താനൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഡോട്ട് കോം അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഏഷ്യൻ അവന്യൂ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഡോട്ട് കോം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ക്ലബ് ഓർക്കുട്ട് ഓർക്കുട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എടുത്തുപോയി അതൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റു